，本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心，我一定会竭尽全力。那就好。吞噬人的良知，让人变得阴险。在我心里面是最棒的，师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。飘逸哥，谢谢你带我出来逛街，上海真的好漂亮啊！哎，这个里面是卖什么的呀？陪我去看一下。好啊。两位，喜欢什么首饰？这个是我们店最好的项链，您看看。好。挺漂亮的，嗯，试试看吧。来来来，我拿镜子给您看。好，看看啊，你看，戴在你脖子上，多漂亮。好看吗？好看。老板，哎，就这个吧。好嘞。多少钱？十个铜板。哦，这么贵啊！太贵了。哎，没关系，我现在在国术馆里面呢，收徒弟，收入还不错。给老板，好嘞，好，您拿好啊。这是张贴行送的，除了他还能是谁啊？这是好的开始啊，好什么好啊？我跟张天行吃饭可不是为了一个镯子。
，到底什么时候才能行动啊？再这么演下去，早晚会穿帮。你呀、啊，老毛病又犯了，做事没耐心。武林姐，张天行可是我仇人的弟弟，你让我整天跟他腻在一起，我，我真的快坚持不下去了。我不想再这样了。你现在离张凌海已经很近了。离刺杀成功就差一步，可是这一步也太漫长了吧？我们之前一直监视张凌海行动，多次刺杀都被他成功躲过，所以非常明白急功近利导致的后果就是更加漫长的等待。所以我请你一定要有耐心，否则一切只能从头再来。还挺好看的。大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，周师傅。我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去，这样就有更多的人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑意拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急
，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。<笑>真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武技。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？手徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你，谢谢。师傅，我烧了水，给您泡点茶喝。哎，妮儿，咱今儿不喝茶了，我们今儿喝这个。这，这什么？今天碰到几个朋友，他们送给我的，说叫叫咖啡。哎，这个味道闻着，比茶浓，比酒香。咱们今儿就开开洋荤，喝喝咖啡。好，就喝这个。<笑>嗯，差不多了，味道还行吧，应该。师傅，您尝尝看吧。啊！哎呦，师傅，来来，我来。哎呀，这这这，哎，你说这西洋人喜爱这个味道？哎呀，我的妈呀！呃，师傅啊，这个破解的事情进展的如何了？已经完全破解了，用不了多久就能送到革命军的手里了。糟了，如果把龙头杖交给了革命军，我用什么来利用尹小天呢？没想到教你的武功居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费？<笑>你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好。让你看看、啊啊，只要你肯听话，这些我都可以教你。放心，啊，该咱正式了，全谱。偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪。这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事，那就得抛开这些常情和理。当然了
，敢不敢的随你，你自己考虑考虑，啊。各位，我来给你们介绍一下，这一位就是太极门的弟子朱飘逸。飘逸啊，我来给你介绍一下。好，这四位分别是达摩拳拳师郭通、咏春拳师金义手，那位是二郎拳拳师公孙怀，这位是练梅花枪的郑虎。幸会。早就听说中原武林大赛出了个朱飘逸，非常能打。我一直都想跟他切磋一下，不知朱兄可否赐教一番？郑姑娘，过奖了。郑姑娘，比武切磋以后有的是时间。你们一路劳乏也辛苦了，先跟我去休息吧。请。已经破获敌方密电。朱飘逸携龙头杖抵护，请杨兴素来交接。龙头杖，派人去调查清楚，这龙头杖究竟是什么东西？还有，这个朱飘逸到底是什么人？是。迎春，武林姐，来进来吧。嗯，小李，你先出去一下。我没有打扰到你吧？怎么会呢？你最近跟张天行相处的怎么样？有没有什么进展？没什么进展，还是老样子。适当的时候要主动出击，不能总是被动。感情是在互动中升华的，可是我对他没有感情。迎春，我知道你现在有情绪，咱们不仅是一个战线上的战友，我还是你的朋友。有什么心里话，你就跟我说吧。武林姐，既然你把我当朋友，我也没什么好隐瞒的。其实也没什么。就是我每天跟张天行这样腻在一起，让我心里觉得非常愧疚。我觉得我对不起我丈夫。你丈夫不是被张林海杀死了吗？是的。但是我觉得他从来都没有离开过我。而是在一个我不知道的地方，在等着我。现在，我就像一只迷失在严寒中的候鸟，也许熬过严冬，他就会回来。我知道，现在让你每天跟张天行在一起，还要陪着他笑，对你来说是一种煎熬。可是，等杀了张林海之后，你就替你丈夫报了仇，这一切也就结束了。嗯，我知道。爹，练字呢？嘿、hey. ，刚烧开的水，我帮你沏壶茶。好。闺女、啊，你这是怎么了？啊
，嗯，没事儿。哈哈，是不是中暑了呀？呃，我可能吃了隔夜饭，所以胃里有点不太舒服。这孩子，这怎么能吃隔夜的饭呢？天这么热，容易闹肚子。这样，我去给你熬点绿豆汤。哎<笑>、啊，爹、嗯，不用了，我自己去吧。您继续练字。好。大夫，我这是怎么了？小姐，恭喜你了，是喜脉。我给你开几副安胎药，回去赶紧跟孩子他爹报喜吧。还有，平时要注意休息，不要有激烈的运动，注意调节好饮食，尤其是要注意荤素搭配、营养平衡，还有不要有情绪激动。听话，这些我都可以教你。全谱，偷到了没有？师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。就得把它除掉。进屋啊，心烦，讲点事情。啊，我想跟你说件事。我今天去看大夫了。哦。我有了。说什么？说这么小声啊？我有了我们的孩子。是不是在梦里？兜兜转转，全都是你身影。我的视线与一颗心。我有我的孩子了。小声点。冥冥之中。我有我们的孩子了。我要当爹了。我要当爹了。
，谢谢你。对了，你不是一直想出去玩吗？走，我带你出去。哎，等一下，天这么晚了，爹知道会骂的。师傅早就睡了，他不会发现的。来，走啊！<笑>好多店啊，你看，时装店、西餐厅。师哥，哎，这里看起来好热闹啊！夜总会，去看看吧。好啊，走。哎，站住！啊，你们俩干什么？想进去看看啊？这种地方是有身份的人来玩的，像你们俩这种，滚远一点！说什么呢你？什么？不服气啊？我告诉你，算了，我们走吧。嗯，走吧。没钱就别来这种地方玩。真是的，土包子！师哥，今后不能冲动任性了。现在开始，我们是三个人了。好，听你的。你放心，我以后一定让你过上好日子。嗯，走吧，走我们再去前面逛逛。好，想逛逛什么？嗯，看看衣服吧。吃夜宵。好。<笑>哎，慢走您。走开，走开，走开。多吃一点。嗯，你现在正是需要多补充营养的时候，千万不要亏待自己啊。嗯，嗯，你现在啊，越来越知道心疼我了。我说过了嘛，我要好好照顾你的。而且，你跟着我吃了这么多苦，受了这么多委屈，我亏欠你太多了。所以我现在过得好不好不重要，我只希望你过得好。嗯，可是，嗯。这个很好吃、啊嗯，吃完了我带你去买化妆品。嗯嗯，买那个干嘛？我一直都不用化妆品的。不行，上海这么繁华，我看每个女孩子都化妆的。我也希望我老婆漂漂亮亮的嘛。不过，我们的积蓄本来就不多，如果再买这些，会不会太浪费了？哎呀，你别担心，我会想办法挣钱的。以我的本事，我绝对不会让你过苦日子的。嗯，我相信你，嗯、知道你疼我了。
他们跑了，给我追！快点！天下雨了，飘逸哥怎么还不回来呢？飘逸本身干的就是担惊受怕的事。你别乱说，他一定会平安回来的。好了好了，我们俩都别瞎想了，说不定他刺杀张林海已经成功了。刺杀张林海。娘的！大帅，看来这帮刺客是早有准备。这次又是谁呀？挖地三尺都得给我找出来！是。刺杀失败了，张连海一定会加强人手，恐怕一时不会再有像今天这样的机会了。哼，我看呀，不是张连海命大，是我们太蠢了。这次是我的责任，是我对不起大家。表姨，你告诉我，这到底是怎么回事？对啊，去祭祀的都是张林海的亲戚和亲人啊，又怎么会有你的妻子呢？当初，殷孝天率众攻入我家，一把火烧了整个宅子，还杀了我父亲。当时，我的妻子落入火海，与我分开的时候，生死未卜。我一直以为，他已经葬身火海，没想到他竟然还活着。会不会是别人？长得一样的事儿也是常有的。不会的，我对他的气质、样貌、身材早已铭记于心，我绝对不会看错的。可是他为什么会跟张林海在一起啊？飘逸啊，人活着总归是好事嘛！啊，各位，我会查清楚的，一定给你们个交代。嗯，查是应该查，可切不可暴露身份。你的妻子能跟着张林海去祭祖，就算跟张林海没有关系，也必然跟张林海身边的人关系密切。切不可莽撞行事。另外，行动失败，张林海一定会派人搜查我们。暂时啊，都不要回去，就在这边躲避几天吧。天行，一天没吃东西，你饿不饿？我给你送点吃的。谢谢啊，进来吧。怎么样，没吓到吧？还好。最近这种事情每天都在发生，所以还是小心点好。每天都在发生啊？那谁干的？暂时还查不到。大哥最近输的太多了，不过他们能搞到迫击炮，进行远程轰炸，这说明他们一定有组织，有预谋。嗯，要是万一刺杀成功了怎么办啊？哦哦，我的意思是说，你不是说每天都在发生吗？那你大哥没有什么准备吗？万一……您说的这种万一，是最坏的结果。我现在每天做的工作，就是为了防止这种最坏的结果发生。我看，最近还是不要回去了，暂时在这住着，避避风头。哦
，我我不用住在这里吧？我又不是他们刺杀的目标。他们在现场看到你，就会把你也误认为目标，明白吗？你不用在这里陪我了，你去看看你大哥吧，安慰他一下。我大哥不需要安慰，现在正烦着呢，正在发脾气，还是让他自己解决吧。嗯。哎，趁热吃吧。嗯，好。朱飘逸真的去刺杀张大帅了？千真万确，现在正在等消息。不用等了。张大帅平安无事，已经秘密通知过了。看来朱飘逸失败了。哼，你的消息对我帮助很大呀，只可惜这次我没能参加大帅的祭祖，要不然我会亲手抓住朱飘逸这小子。哎。趁着朱飘逸不在，你去把龙头杖偷过来，我要去向张大帅禀报了。我还有件事，什么事？把我师父的尸体还给我。你以为我这是停尸房啊？见不到我师父的尸体，我是不会去拿龙头杖的。出了，在清朝末期，反清组织为了推翻清政府的统治而埋藏了一笔宝藏。那个龙头杖呢，就是打开藏宝之门的关键物品。宝藏？这些消息属实吗？嗯，二十年前，我们在中国的情报人员就得到相关消息。我方留存的档案里也有一些记载，而且，我们安排在张凌海身边的眼线也向我们透露，张凌海的确在四处寻找龙头杖。原来如此，那这批宝藏的数目大概有多少？至少有将近十吨黄金。十吨黄金，如果能想办法得到它们，对我们实现目标必定会有极大的帮助。对了，那个朱飘逸究竟是什么人？他的父亲叫朱可发，之前是河北镇龙县的警察局局长。但他的真正身份却是一名革命者，是他找到了失落已久的龙头杖。但是，张凌海早已在他身边安排了眼线。最后，朱家遭到了张凌海亲卫队的屠杀，朱可发被杀，他的儿子朱飘逸带着龙头杖逃走。哼，明白了，原来朱飘逸就是找到龙头杖的关键。据可靠消息，朱飘逸已经安全抵达上海，而且就在上海国术馆。事不宜迟，你现在就去安排，挑几个身手好的，今天晚上就潜入国术馆，务必把龙头杖给我抢回来。遵命。嗯、哥，打听到消息吗？现在全城的人都知道刺杀的事情了。那飘逸哥不是很危险、啊？你别着急呀、啊，有刘馆长在，飘逸应该不会有事的。不行，我要去找他。哎，你上哪儿去啊？老实待着。我不放心。你不放心有什么用啊？现在梁伯伯失踪了，飘逸也一去不复返。你知道外面有多危险吗？你就不要在这添乱了。哎，反正现在没有消息，就算是好消息。去了这么久还没回来，难道有其他计划？不管了，先找到龙头杖再说。
就给陈龙封了。头上在哪儿？你们是来找龙头将的？不交出龙头杖，休想活命！看来你们是来找朱飘逸的。你不是朱飘逸，那朱飘逸人呢？我不知道。快去救人！你没事吧，师哥？师哥，你怎么样？你是怎么发现他们的？这哪里？难道他们是来偷龙头杖的？啊！这些人怎么这么胆大？他们怎么知道屋里没人啊？也许是巧合吧。如果他们真的是来偷东西的话，在与不在，他们一定会来的。对，有道理。啊，你们知道他们可能是谁吗？我不知道。不过他们一定会回来的。走吧，你赶紧扶马尼尔回去休息吧。啊，好。来，师哥。慢点啊！表姨，这么晚还没睡啊？刘馆长，我打算去张凌海的住处去打探一下。这，这太危险了，表姨，这事儿也不急于一时啊。我不可能看错的。如果迎春现在真的是张凌海的人，就有可能在张凌海的住处。我必须要去证实一下，否则我说什么都不会甘心的。你执意要去，这样，我陪你一起去。刘馆长，这是我的私事，实在不应该连累你。你放心，我自己会注意安全的。别说了，上海，我毕竟比你熟。李雪，厨房做了吃的，你先下去吃点吧。哦，好啊。呃，大哥找我开会，所以我可能晚一点过去。哦，没关系，你先去忙吧。好。厨房。啊，您好。哎，小姐，你怎么进来了？我正准备跟你端上去呢。哦，没关系。我自己在这吃就可以了。行行行，那您先坐。哎，啊，谢谢。王妈，哎，过来一下。啊，来了。你先在这吃啊。王妈，大师的咖啡弄好了没有啊？正在烧呢，马上就好。马上就要发火了，知道吗？知道，知道。赶紧，赶紧去弄啊！好。大帅今天心情不好，老是想发脾气。嗯、行，那你先在这吃着。嗯，我先送过去。嗯，谢谢您啊。
，张凌海怕是吓得都不敢出门了。我们就在这里等着，早晚会有动静的。嗯，尹小天。一群废物，都一整天时间了，还查不出谁刺杀我，出去！是。哥，抓捕行动已经在布置了，放心吧。这帮废物什么线索都没有。哥，您不能这么说，那帮刺客一看就是有组织、有预谋的。我相信他们现在正在竭尽全力的逃跑，并不是说抓就能抓的。哎，天晴，你觉得会是谁呢？如果从政敌的角度考虑，我怀疑是革命党。毕竟在前清那一阵子，他们经常做一些刺杀的行动嘛。哼，这帮革命党天天谈理想、谈主义，我看呢也没比我强哪儿去。你都累了一天了，下去休息吧。是。你也早点休息，有什么消息，我向你汇报。嗯。将军，报告大帅。什么事啊？刺杀您的刺客，我已经查到了，是那帮革命党吧？真是，领头的就是刘长平，他就是隐藏在国术馆内的革命乱党，但是其中有一位是朱飘逸。丽雪，丽雪，天行，哦，吃完了，啊、哦，吃完了，怎么样，进展如何？基本上没什么进展，但是初步估计，应该是革命党。哦，呃，那个，大帅今天这么烦，他应该一天都没吃没喝吧？那当然，根本就吃不下喝不下。净顾着发脾气呢。嗯。哦，对了，天行，我今天必须得回去啊。这么晚了，为什么要回去啊？我突然想起来，我明天有个非常重要的采访，我的采访资料都放在家里呢，所以我必须得回去一趟。那好吧，不用你回去取，我找人帮你拿过来。哦，那不用了，他们哪知道我需要什么样的资料啊，对吧？那倒也是，嗯，可是现在这个情况，我走不开啊。啊，那这样吧，我找两个人护送你回去。啊，不用那么麻烦了，我自己可以走的。听话，非常时期，小心为妙。嗯，好吧。一定要注意安全啊。嗯，放心吧。上车。迎春，还好，尹小天没有把他认出来。嗯，那个男的叫张天行，是张凌海的弟弟。迎春怎么会跟这种人在一起呢？所以啊，迎春才能接近张凌海。哎，他们走了，开车。
干什么去？我要想办法上去啊！张天行有两个少尉守着，你根本上不去的。咱们再等等。爹到现在还没有回来，你又受伤了，我这心里啊是越来越乱了。你能不能答应我，以后不要再出任何事情了？放心，为了你，我不会做傻事的。也不知道爹什么时候才能回来。斯洛，如果我是说，如果没有如果，我相信我爹他一定会回来的。会，你放心，师傅一定会回来的。这么晚了，还是没有飘逸哥的消息。刘馆长都说过了，无论发生什么情况，我们都不能出去的。可是我实在等不及了嘛。哎呀，放心吧，你看国术馆现在不是一切都正常吗？这就说明啊，朱飘逸他们的身份还没有暴露，说不定啊，他们一会儿就回来了。哥，你说今天都发生了这么多事儿，以后怎么办啊？这不，爹才让我们来帮飘逸的吗？哎呀，放心吧，啊。哎，对了，龙头杖你有没有放好啊？嗨，这么重要的东西我哪能瞎放啊？傻瓜，怎么了？出去看看。嗯。英川，这是我家传的一对玉佩，那你一半，我一半，以后你带着它，就等于见到我，咫尺不离。哎，飘逸，发生什么事了？刚才有几个黑衣人进来，想偷龙头杖。那龙头杖呢？放心，龙头杖还在我们手上。哦，那几个黑衣人跟马宁儿过手了，马宁儿受伤了。能把宁儿打伤，对方也不简单呢。看来，国术馆也不安全了。看他们几个人的打扮，有点像忍者，而且他们的武功跟我们完全不一样
。忍者来自于日本，在上海能调动忍者的只有一种可能——黑龙会。黑龙会，对，黑龙会是日本从事国外军事、经济间谍活动的组织，是一个很特别的组织，诡异难测。他们的目标之一，就是通过各种间谍活动，试图扰乱中国政局，这样。他们便从中得利，试图在华争取最大的利益。难道黑龙会也知道龙头帐的秘密？龙头帐关系到一个重大的宝藏，黑龙会不会坐视不管？既然他们知道龙头帐在我们的手里，势必不会善罢甘休。我们一定要更加的注意。我们现在又多了一个棘手的敌人。看来龙头帐只是导火线。下面可能有更大的阴谋。嗯，我们必须要赶快想一个对策才对。嗯，哎，刘馆长，朴毅，刺杀怎么样了？成功了吗？啊，如风，啊，朴毅已经两天两夜都没有合眼了，让他好好休息休息。走。哦，好、啊。哎，如风，有梁叔叔的消息了吗？怎么了？啊，梁叔叔，梁叔叔他，他被殷小天杀了苏洛怎么样了？他背上过度，晕倒了，给他服了药，正在休息。宁儿，事已至此，就不要再伤悲了。梁叔叔的死，我们都有关系。现在说这些有什么用？在太极门的时候，我就跟你说过，只要我们两个联手，就一定可以挫败殷啸天的阴谋。我师傅就不会死了。但是你懦弱，你不敢承担责任，用什么龙头杖为借口，练功为借口，逃避。朱飘逸，你醒醒吧。宁儿，你说什么都可以。我知道你很伤心。我也没有想到，局面会变成今天这样。梁叔叔的死，我们一定要想办法调查清楚。还有什么好调查清楚的？现在殷向天在外面虎视眈眈，你以为你自己安全吗？而且盯着你那破玩意儿的，不仅仅只有殷向天，你就像个井底之蛙一样毫无作用。现在我师父死了，那下一个死的会是谁？宁儿
你听我说，我承认我们之前太过于保守，但是我们的对手不是一般人，他们是军阀，是杀人不眨眼的恶魔。陈师傅讲过，和对手过招之前，要先洞察对方的意图，只有这样，我们才能够做到防之有效。虽然我们知道殷啸天的目标是龙头帐，但我们不知道他的具体计划。你放心吧，我会帮你的。你一定要照顾好思洛小一哥，这个还给你。啊，谢谢。你知道吗？你不在的这两天，我每天都很想你，我每天都很担心你的安全。我就希望你早点回来。如果你出事了怎么办？我该怎么办？如雨啊，飘一哥，你还记不记得我们在太极门的约定？你说过，只要交出龙头杖，我们就一起回太极门的。现在既然已经知道了龙头帐的秘密，那就把它交给刘馆长吧。然后我们一起回太极门，好不好？从此以后，我们两个就可以过着自己的生活，没有纷争，没有仇恨，不好吗？我不知道该怎么告诉你。